you want to express, you want to tell someone you're talking to what day, what date, all right, of the current day is, you always need to say this way, it's October 16th, okay, it's October 16th, that's right, and how was your weekend? You can say there was nothing special. There was nothing special to talk about it. it. It's very very um, easy and key expression you can use because 특별히 그것에 대해 특별히 말할 게 없다. There's nothing special uh, to talk about it. Right? 그것에 대해 특별히 말할 게 없다. Okay, and you just took, I took another TOEIC test on Sunday. I took another no, I took, I took, I took another TOEIC test, test on Sunday. Okay, take a test, it means 시험을 치르다. Take a test. Take a test, okay? Take test. Not a testing. Testing means like um, you want to check on if the machine you're using now is working properly, then you can say testing, testing, all right? All right uh, especially when you want to check on the function of the microphone or speaker, then you can say testing, testing, like a microphone one, two, three, things like that. So you never say testing when you want to say you took a test, right? right. Rather than that, you are, you're recommended Right to say, I took a test, or I took another test. I took another toy test on Sunday. Okay, and then my turn. How was it? You meaning, Odessa? How was it? How was it? Like um, um, anytime you are asked to answer how things were, you can say. Hmm, it was pretty good or it was pretty bad. Or I say, it wasn't that good. Can you, can you say, it wasn't that good? It wasn't that good. 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 It wasn't a is B, A might be B, A could be B, 이런 식으로. 완곡하게 좀 누굴로, 누굴로 틀어서 이렇게 표현한 게 많거든. 그래서 영어가 좀 어려운 거야. 하면 할수록. 그래서, how was it? 그 테스트 어땠어? How was it? 그 테스트 어땠어? It wasn't that good. 그렇게 좋진 않았어요. It wasn't that good. 그렇게 좋진 않았어요. And you can say, I guess, I guess that I made a lot of mistake. Okay? Yeah. Okay? Okay, let's try it again. What's the date of today? It's October 16th. It's, uh, try to pronounce every single word thoroughly, 철저하고, clearly, and carefully. Mm. It's October 16th. It's October 16th. 그렇죠. Good. How was your weekend? There's nothing special to talk about it. <clears throat> and there's nothing special to talk about it. There's, there's nothing, nothing special, special to, talk to talk about, about to talk about it. Okay? And I took an and then go on. I took <clears throat> no, I'm I I took another toy test. I took a. I took took another toy test on Sunday. Okay, how was it? I guess that. No, it wasn't that good. No, 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 no. 선생님이 물어본 것에 대한 대답을 하라고 했죠. 영어는 항상 how was it 하면 그것은 어땠나요? 하라면 그것이 어땠는지 먼저 얘기해 줘. It wasn't that good. 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 And? 그러면 이렇게 물어봐. Why is that? 왜 그렇지? 
I guess that I made a lot of mistake. 자연스럽게 그렇게 하는. I, I guess. 아 생각건데 추측하건데 제 생각에는 또 추측하건데 실수를 많이 했어요. Okay. And <웃음> do you think you are going to take another test soon? 이 무슨 말인지 알겠죠? 곧또 다른 시험을 치려고 하니? Yes. I will I will test I will take a test. Or you can say I am planning, planning to take, to take test. another test, test when? To next week. Next week? Next, next weekend? Next next, next weekend. Uh, weekend. Why are you taking so many tests? Even if you are not, um, if you, even if you don't need to do that. 무슨 말이냐면 그렇게 할 필요가 없는데 불구하고 왜 그렇게 시험을 많이 치지? Why is that? 이 표현도 참 많이 써. 나는 뭐뭐 할걸 계획 중이다. I'm planning to 부정사. I'm planning. I'm planning to blah blah blah. I'm planning. Like a, I'm planning to apply for a internship for an internship program before I get uh, my full time job. Okay. I'm planning. I'm planning to take another test next weekend. I'm planning to get a job. I'm planning to do some part time jobs. Before I get a full-time job, okay. And why are you taking so many tests, even if you don't have to do that? Oh, you, even you don't need to do that. 그렇게 할 필요가 없는데도 왜 그렇게 시험을 많이 치지? You can say it's because. Uh, I, because I've got to, I've got to hear that. Submit. Huh? Uh, what? Okay, I've got to meet the requirement for <coughs> the graduation. Okay, 졸업을 위한 필수 사항을 충족시키다. 이게 meet the requirement 하면 필수 조건을 충족시키다는 표현이야. requirement. 그러면 이런 말이거든. 필수 조건을 충족시키다. meet the requirements. for the graduation. 졸업을 위한 필수 조건을 만족시켜야 된다. 그래서 because it's because I've got to I've got to I have to 같아. 좀더 informal하지. informal이 무슨 말이냐면 <웃음> 좀더 격식이 없는 자리에도 쓸수 있는 거. I've got, I've got to 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 그래서 어떤 원어민은 상당히 많은 거예요. 사실 대부분 원어민은 I gotta I gotta it. I gotta. I gotta. I gotta. I gotta go. I gotta go. Na kaya de. I gotta do it. I gotta. I gotta bounce. Bounce. I mean, 튀다 말인데. I gotta bounce. I mean, na kaya de. 진짜 모나민들이 진짜 너희 따오래 아이들이 술 먹다가 bye sir. Hey Hyunso, what's up? What are you gonna do? No more like that. Sorry. I got. I gotta bounce. I gotta bounce. No, I gotta bounce. Na kaya de. I gotta bounce. Why? Because tomorrow I I have a toy test. You have a toy test? What is a toy test? Toy test stands for a test of English for international communication. <laughs> but you are speaking English now. Uh, but test and real test is different. Shema to Tarumjan, you get them, eh? Shema Tarumjan. Okay. The Gram's name, I'll be able to get to the final man. I'll keep. 
my fingers crossed. 이게 이제 그 흔히 말하는 이디엄이야. 회화야. 그러니까 그, 그, 그러니까 수거지. Keep one's fingers crossed 하면 행운을 잃게요라는 뜻이야. 그래서 이렇게 미국에 이렇게 하는 거야. 이렇게 하는 게 아니고 이렇게 하면 행운이 빌게요. 풀어져 버리면 쌍욕이 되는 거지. <웃음> 그래서 I keep my fingers crossed. I'm oh, sorry. 그 거짓말 때 이렇게 쓰지 않네. 아니야. 아니. 이렇게 뒤에다 하면은. 자, 한번 대화를 해 볼까요? What is it? I'm um, sorry. Uh, what's the date of the day? It's October 16. How was your weekend? There is nothing special to talk about it. I took another toy test on Sunday. How was it? It wasn't that it wasn't good, that good. Uh, why is that? I guess that I made a lot of mistakes. Do you think you're going to take another toy test soon? Mm, I'm planning to take another test next week. Why do you take so many tests even though you don't have to do that? You don't need to do that. It's because I've got to. I've, I've got, got to. to. I've got to meet the requirement for the graduation. For the graduation. I'll keep my fingers crossed. I mean, do you imagine what you? Thank you for your concern. You concern? 하면 두 가지 의미가 있어. 당신의 관심, 당신의 걱정, 우려 이런 겁니다. 이게 관심이겠죠? 이 관심이죠, 걱정이겠지? 지금 잘 쳐야 된다니까. Thank you for your concern. Thank you for your concern. How about thank you for your concern? Okay, concern. 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 Concert가 아니고요. Concern. 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 저거 선생님이 요 지적을 좀해 부분이. I'm so glad to는. 하나의 세트 메뉴하고 같은 거야. 영어는 세트 메뉴가 엄청 많잖아. I'm so sad, I'm so glad 하면 glad라는 걸 말하고 난 다음에 to 다음에 이 동사를 쓰는 거야. 나는 이렇게 해서 기쁘다는 거야. 동사를 어떻게 어떻게 해서 기쁘다는 말이야. 알겠니? 그럼 여기서 네가 이거를 to를 안 말하게 되면 맞지 않는 거지. I'm so sad. To hear that, 하면 어떤 좀 불행한 얘기를 들었어, 안 좋은 소식을 들었을 때 이렇게 I'm so sad to hear that. I'm so happy, 정말 기뻐. I'm so happy to have you here. 당신 여기 초대해서 have you in my place. 제 집에 당신을 초대해서 정말 기뻐요. I'm so glad, 저 기뻐요. Why? To invite my friend, 내 친구를 초대해서 기뻐요. 그래서 투 부동사의 투를 얘기하지 않으면 그 맞지 않는 거죠. 이거 그냥 투 없이 그 한글로 번역하면 어떻게 되는 거야 이거? 이거? 네. 저는 기쁘다잖아. 나는 기쁘다. 나의 친구. 내 친구를 초대해서 기쁘다. 이거를 우리가 중학교 때도 배우는데 사람의 어떤 감정을 나타내잖아. 네. 그 다음에 이렇게 그 다음에 투 부동사가 이렇게 동사가 와. 그럼 이투 부동사의 감정의 원인이 그러니까 이 사람의 감정에 대한 원인을 얘기해야 되는 거야. 왜 기쁘냐? 왜 슬프냐? 왜 아쉽냐? 왜 짜증나냐? 왜 화, 화가 나냐? 하면 그 이유를 투부 동사로 얘기하는 거야. 그래서 I'm so glad to invite my friend. 이거 토익 시험 리딩에도 나와. RC에도 나오는 거라고. 기본 문법이기 때문에. 아마 파트 3나 4에 나올 걸? 그러니까 There are so many nice restaurants in my town. There is, uh, 지금부터가 본격적인 거야. 내가 지금 얘를 데리고 가는 것이 a nice barbecue place인데 아까 place는 위에서는 쓰는 집이란 말도 되고 그냥 우리가 흔히 알고 있는 그냥 장소라도 되지만 지금 이 맥락상 식당이 되는 거 같잖아. 지금 맥락이 식당이 되라는 거죠. 그럼 이 place가 자동적으로 식당이 되는 거야. 순전히 굳이 왜그 place 안 하고 아, restaurant 하면 되지 왜 place 아니야? 이것이 영어의 가장 그 묘미 paraphrase라고 하잖아. 그때 몇 년, 2년 전에 내가 얘기했잖아. 패러프레이즈 뭐냐면 같은 영어 표현인데 의미는 똑같은데 다른 단어를 활용해서 하는 그게 영어란 언어가 거의 패러프레이즈냐. 다양성을 추구하는 언어이기 때문에 왜냐면 영어라는 언어가 상당히 많은 국가에 
이 언어의 영향을 받았기 때문에 그 자체가 다양성인 거고 그리고 상당히 많은 국가에 사용되기 때문에 다양성이 많아질 수밖에 없는 거예요. 한국은 homogeneous 즉 단일 민족이 선형하는 단일 언어잖아. 네. 우리는 다양하지 않아요. 우리는 세대가 다양한 거지. 세대가 다양해져 버리잖아. 근데 영어는 국가나 문화가 다양해지는 거예요. 상당히 많은 문화가 사용, 영어를 사용하기 때문에 정말로 많은 표현들이 풍부하게 이루어지고 있다고. 그러니까 paraphrasing 이런 게 문화를 많아. 그리고 이거 뭐냐면 일반화 하는 거야. 일반화. 일반화가 뭐냐면 어떤 사람이 들어도 지금 그 대화의 맥락 대화의 맥락만 이해된다면 이게 무슨 말인지를 축축이 가능하도록 좀더 상위의 단어를 말하는 거야. 그래서 여기서 말할 때 there is a nice place 했을 경우는 식당을 말하는 거야. 왜냐하면 지금 질문 자체가 친구를 식당으로 데려가는 상황인 거잖아. 그러면서 there is a nice Korean re- barbecue re- place 하면 식당이 되는 거지. 오케이 okay, 넘어갑시다. 이거 계속 하면 시간 너무 낭비될 것 같고 그 다음에 두 번째 What do you usually do after work in the evening? 자 대답을 해볼까? Yeah. 본인이 적은 대답을 본인이 준비한 대답을 얘기하면 돼요? 저는 대답 안 지금 있잖아. 적은 하잖아. 그래. 이거죠. I work I work. I usually stay stay at home. Okay, I usually stay. 머문다 at home. 집에 머문다. 이유가 to rest. To rest. relax 아닌가요? To relax. Relax. Relax는 쉬다는 거죠. 그러니까 여기서 빨간 글씨라는 것은 항상 뭐뭐 하기 위해서라는 to 부정사의 부사적 용법인 거예요. 상상 이렇게 검은 글씨로 어떠어떠하다. 그래서 빨간 글씨로 얘기한 것은 그 목적이 왜 내가 앞에 있는 행위를 하느냐 이러기 위해서 하는 거죠. I usually stay at home. 나 보통 집에 머문다. 쉬기 위해서. 그래서 아까 after work이죠. 맞나요? 즉그 근무 마치고 나서. After work, I usually stay at home to relax. 그 다음에. That's part of. Hmm? No, no, no. What's next oh. sentence? You are I'm at home. At home? At home? Stay, to stay, study. I either, either study. Study. Or, or uh, watch TV. Watch TV. Watch TV. Okay. At home, I either study or watch TV. You gonna do you know you can do? 그렇죠? 네. 둘다 얘기할 필요는 없죠. 스터디가 릴렉스는 아니잖아. 관계 관계가 없어요. 사실 스터디는 이거는 좀 관계 없고. I mean, I either game. 그렇죠. Listen to music 하면 좀 릴렉스에 네. 가깝죠. I either listen to music or watch TV. Watch TV. 네. 그럼 이거는 주어버린 게 낫겠죠. 차라리 이렇게 해버리면. 이 앞에 문장의 내용과 일맥상통하죠. 네. 그래서 I after work I usually stay at home to relax. At home I either listen to music or watch TV. Okay? 네. 그다음. Have you ever been abroad? 해외에 가본 적 있나요? 최근에? 어... 대답을 할 때? Yes, yes. I have. Yes, I have. 하고 나서 I I have been to San Francisco. San Francisco, USA. Okay. I along with my professor. Along with my. Along with my professor. Professor. Okay, that's it. I have been to San Francisco. I went to San Francisco. I could pick up so I also I am Anita. Scunjo is I also I am 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 I
M은 습관적으로 지금 들어보면 아 임으로 들려. 내가 그렇게 들리면 원어민들한테 더 크고 더 분명하게 들릴 수 있단 말이야. I. I also. I also. I'm 을 자꾸 습관적으로 I'm을 하면 안 돼요. I also. I also. Visited. Major city라고 아까 한것 같은데. Major major cities. Cities. Cities and companies. Companies. In the USA. In the United States. 그렇게 하지 마세요. 너무 너무 거창해. In the US. In the US. 어? 아니면 위에서 지금 USA 얘기했잖아. 네. 그때는 there. In there. 그곳에 있는 여러 아. 주요 도시들과 회사를 방문했다. 그래요. 어? Do you have any penny? Pat? 아니 아니 아니. 그리고 그러... 끝났습니까? Next 아니 이거 지금 있었잖아. The purpose라고 the 아까 얘기한 거다. The purpose, the purpose of the visit was to see now. Was yotta to see how? Was to see how. How? 어떻게 땡땡한지? How things are going? 이거 world 바꾸세요. How things world 바꾸세요. 시제를. How things were going on in the field. 필드가 뭔지 알아요? 필드는 장소야. 여기는 분야. 분야. 그 분야. 아. 네가 전공하는 분야. 산업. 아니면 여기다가 industry 해도 돼요. Industry. 그 아, 산업. 네. 네가 전공하는 분야의 산업. The industry. 이렇게 해도 되거든. 네 맞습니다. 자, 오케이. Okay. Um, have you ever been abroad lately? Yes, I have. I have been to. San Francisco, mm -hmm. USA, along with my professor. Uh -huh. I'm. Ba, but I'm the job. I. I also, I also visited major cities and companies. 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 And in the, in there. Yeah, in the U.S. I say, yeah. In the U.S. 더 자연스럽게 가려면 근데 U.S.A.는 약간 미국이. 미국 제 본인 국가를 얘기할 때 I'm from the USA 하는지도 안 하죠 사실은 I'm from the states I'm from the state 하거나 I'm from the United States I'm from the US I am from the US 그러니까 가장 보편적인 표현 US로 하는 게 좋아요 그러니까 US I'm from the US the US 그 다음에 the purpose the purpose the purpose the purpose the purpose, the purpose. The purpose. The purpose, the purpose. The purpose. The purpose. The purpose. The purpose. The purpose. 그렇죠. 힘을 빼서 이것은 the purpose of the visit was to see how things were going. Things were going. Were going on the field. 그래서 우리가 things are going on 하면 어떤 상황이 진행되고 있는 중이다. 상황이 진행되고 중이다. 근데 how 지금 how를 쓰면 지금 상황이 어떻게 진행되고 있는지 내가 전공하는 이 AI나 코딩이나 이 산업 부분에 네. 어떻게 이 분야의 상황이 진행되고 있는지를 알아보기 위해 한 것이 그 목적이었다는 거죠. To see how 가면 어떤지 알아보다. 뭐가 어떤지 알아보는 것. 이런 말이 to see 하면 to see how 하면 어떤지 지금 지금 요 내가 해당되는 전공 분야의 산업이 지금 어떻게 진행되는지 알아보는 것이다 이런 거죠. The purpose of the visit was to see how things were going on in the field. 네. Okay. 복습을 안 하면 이따 말짱 도루묵이에요. She have you ever been abroad lately? Yes, I have. Ilban, okay. I have to. I What? have been. I have been to San Francisco, U.S. around with my professor. Uh -huh. I also visit major, major cities, cities and, and companies, companies in the U.S. In the, in the U.S. 
The purpose of the visit was to see how things were were how things were going on going on in the field. 그러니까 지금 어 의외로 또박또박 얘기하는 게 지금 좀할 필요 잘안 돼. 그리고 지금 뭐랄까 좀 허둥대고 서두르는 경향이 있거든. 급해가지고 그거를 좀 바꿔야 될 필요는 있어. 좀 천천히 또박또박. 그래서 또박또박 많은 습관이 왜냐면 지금 필요 없는 뭐 추임새 더라든지 아까 말 아임이라든지 쓸데없는 말을 막 하거나 또 위에 있는 단어를 끌어당겨서 밑에 거 얘기한다든지 밑에 거 위기를 합해서 얘기한다든지 깔끔하게 좀 연습을 할 필요가 사실 있는 것 같고 자 마지막 4번 Do you have any pets? And if so, what is your pet? And what do you do for your pet? Um, I have a dog. I have I, a dog. Okay. I often often go for walks. I walk. often I often go, go for walks. walks. Hunter can da with with my dog. With my dog. Okay. Yeah. Okay. That's it. 맞잖아. 있다 있으면 뭐냐 개다 개랑 뭐하냐 산책한다 오케이 okay. 첫 번째는 이것은 사무실 사진이다 이 사진은 몇 명의 사람들을 한 사무실에서 몇 명의 사람들을 보여준다 이 그림 속에서 네 명이 사무실에 있다 이 그림은 사무, 미팅 회의실에서 찍혔다 이것은 회의실에서 찍힌 사진이다 이것은 회의를 하고 있는 사람들을 보여준다 이 그림 이 사진은 어, 뭐 라운지가 뭐냐면 우리 탕비실 알지? 네. 그 직원들 막 밥도 먹기도 하고 옷도 갈아입고 하는 탕비실 직원들이 탕비실에서 찍혔다 이것은 탕비실에서 찍힌 사진이다 이것은 직원들이 어, 이거 스텝 룸 그러니까 직원 휴게소 이런 데서 휴식을 취하고 있는 사람들을 보여준다 네. 이거 싹다 외워봐 일단 이거 싹다 외워봐 외우고, 외우고. 그 다음에 두 번째 선생님이 지금 줄거 넘겼어 밑에 빨간색을 줄거 넣은 거 네. 있지 이거 머니 여기 보니까 이런 거야 화면 봐 오른쪽에 있는 그 여자는 전화기에 이야기하고 있고 맞지 네. 빨간 셔츠를 입은 여자가 컴퓨터에서 작업 중이고 중앙에 있는 여자가 아, 서류를 지금 파일링 이렇게 파일 파일, 파일 정리를 하고 있는 거고 정리하고 있고 뭐, 왼쪽에 있는 그 남자가 연설을 하고 있다. 지금 말을 하고 있다. 그렇지. 지금 다 뭐니? 선생님이 그때 말했던 방향을 제시하거나 네. 오른쪽 그렇죠? 아, 중앙 그 다음에 왼쪽 그 다음에 아, 이런 거그 다음에 여기 뭐라고 그랬어? 아까... ING를 이용해가지고 빨간색 옷을 입은 여사 아, wearing a red shirt 음, 이런 거 얘기했잖아. 그러니까 그치? 하나의 포인트를 꼭 찍은 거 같아요. 네, 그렇죠. 그래서 여기, 여기는 최대한 모여서 공부해서 와. 이게 사람까지. 이 문장들 여기까지는 학습을 해서 암기를 해서 오는 겁니다. 상당히 숙제가 많은 거고 본인이 한거 지금 보면 공부를 안 해왔기 때문에 